So first of all, a wonderful good afternoon to all. So today, one more topic and one more tense in the series of tense. So all of you, as a subcarrier, series of tense may have a regular tense or both the most important tense in competitive exams ke prospective se. So now competitive exams ki baat kare. या फिर हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें सो पास परफेक्ट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस माना जाता है आइए समझते हैं पूरा पास परफेक्ट टेंस तो सबसे पहले पास परफेक्ट को पहचाने कैसे पास परफेक्ट टेंस को पहचाने कैसे आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है तो इसकी पहचान आसान है कैसे पहचानोगे आप जब किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में जो कहा था चुके थे या फिर चुकी थी चुका था चुके थे चुकी थी ये सब यदि किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है तो कौन सा टेंस होता है
के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अपॉर्मेटिव के सब्जेक्ट हैड वीकली फिगर्स हैड इंडिकेटर्स और सब्जेक्ट नेगेटिव है तो हैड नॉट वीकली हो जाएगा इंटरव्यू में तो हैड सब्जेक्ट वीकली हो जाएगा इंटरव्यू में नेगेटिव है तो हैड सब्जेक्ट नॉट वीकली हो जाएगा सर्विस वर्ड है तो हैड सब्जेक्ट वीकली हो जाएगा और उसके बाद यहां पे डबल प्लस नेगेटिव है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ठीक है अब ये है कितने टाइम तो टाइम का गैप क्या था इसमें 
टाइम गैप क्या था तो टाइम गैप था जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स एंड हमने कितने देर पहले फ्यू सेकेंड्स है वो कुछ टाइम में पहले पहले कुछ टाइम में पहले पहले अब देखिए तो ये जो फर्स्ट एक्ट एक्शन कंप्लीट हुआ है समझने वाला यहाँ पे फैक्ट है बच्चों एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं आपके मार्क्स यहाँ बन भी सकते हो मार्क्स जा भी सकते हो इसलिए आप थोड़ा सिक्योर रहिए यहाँ अपने आप को सिक्योर कीजिए समझिए इस पॉइंट को क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं तो पास्ट के दो एक्स पास्ट का दो एक्शन एक्शन नंबर वन कंप्लीट हो गया कब कंप्लीट हो गया सेकंड एक्ट से पहले ही अब कितना पहले टाइम गैप कितना था जस्ट ए फ्यू सेकंड एंड तो ये जो पहले एक्शन कंप्लीट हुआ एक्शन जो फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो एक्शन नंबर वन के लिए एक्ट नंबर वन के लिए लगेगा पास्ट परफेक्ट परफेक्टेंस उसके बाद अब एक्ट नंबर दो एक्स नंबर दो के लिए लगेगा पी आई पी आई का मतलब है सिंपल पास्ट या पास्ट इंटरफेट क्लियर है पास्ट इंटरफेट या फिर पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन के लिए पी पी का मतलब पास्ट परफेक्ट और पी आई का मतलब पास्ट इंटरफेट अब देखिए हाँ That the dream, the dream had dawn. The dream had dawn. Dawn. अब ये है. इसमें ही आगे वो sentence है. तो मतलब आगे आप देखिए. When we reached the dream, we reached at the railway. ये काम पहले हुआ कि ये काम पहले हुआ 
एक्स का मतलब यहां नंबर 1 है एक्स एक्स का मतलब यहां पे नंबर 2 है कि फर्स्ट एक्ट पहले हुआ सेकंड एक्ट पहले हुआ टाइम गैप आप ढूंढ पाने में असमर्थ हैं उस केस में क्या करें जो एक्स है ना यहां पे यानी फर्स्ट एक्ट है वो फर्स्ट एक्ट के लिए भी कौन सा टेंस लगेगा पास्ट इंटरफेरेंट लगेगा और जो ये सेकंड एक्ट है वो सेकंड एक्ट के लिए भी कौन सा टेंस लगेगा पास्ट Is that clear? ठीक है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सभी को यहाँ से मैं सिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। हाँ। The teacher, the teacher, the teacher, देखिए। बाद में टेंस आएगा उसके लिए कौन सा यूज होगा 
पास्ट पास्ट पर क्लियर है उसके बाद अब नेक्स्ट यदि आपका किसी भी सेंटेंस में स्टिल क्या हो कुछ वर्ड्स अभी आप मैं बता रहा हूं जैसे स्टिल ऑलरेडी स्टिल है ऑलरेडी स्टिल ऑलरेडी Never before, never before seeds, never before a seeds or till. यदि ये सब आप सेंटेंस में लिखते हैं, तो आपको पास परफेक्ट सेंटेंस में यूज़ करना है। फिर ये सब पास्ट परफेक्ट आप यहां पे यूज करेंगे अब से माय मदर हैड नॉट ट्रैवल्ड बाय द Mother has not traveled by this train till now. Till I have come. Till I have come. What are you saying? Papa, come on. Is that clear? This is present perfect. Me bhi hai. Sikhaya tha apko once, twice, thrice. Just, just now. Since, ever since, already. Is past perfect. A present perfect. उसके बाद बच्चों आगे क्या है अभी मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ तक क्लियर है सभी को अगर आपको फिर भी कोई डाउट है स्क्रीन शॉट लीजिए और समझिए इस बच्चे से आगे अब मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ अब जो है पास्ट परफेक्ट का यूज पास्ट परफेक्ट का यूज जो है पास्ट टेंस का जो यूज है वो बेटा अनफुल्ड फील्ड अनफुल्ड फील्ड अनफुल्ड फील्ड एक्शन के लिए या फिर अन अनफुल्ड फील्ड डिजायर के लिए किया जाता है अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए या अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए किया जाता है ठीक है तो इसमें अनफुलफिल्ड एक्शन हो तो अनफुलफिल्ड एक्शन होता है ऐसा काम जिसके करने की इच्छा थी लेकिन पूरा नहीं हुआ अब यहाँ पे क्या है ऐसी इच्छा जिसके करने के आपके मन में लालसा थी लेकिन पूरी नहीं अब देखिए अनफुल फिलेक्शन तो यहां पे की सब्जेक्ट एड प्लस वर्ब की कट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे अदर वर्ड मान लीजिए अदर है फिर सब्जेक्ट फिर यहां पे वुड या फिर वुड या फिर माइंड और प्लस एव ठीक है और प्लस बी थ्री और प्लस अदर वर्ड इससे इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर से आप क्या दिखाते हैं अनफुलफिल्ड एक्शन दिखाते हैं ठीक है अनफुलफिल्ड एक्शन दिखाते उसके बाद अगला है 
अगला सेक्वेंस ऐड हो सब्जेक्ट बी थ्री प्लस अदर वर्ड अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट गुड हो गुड हो माइट प्लस हैव हो फिर बी थ्री हो प्लस अदर वर्ड इस सीक्वेंस से भी इस स्ट्रक्चर से भी आप क्या दिखाते हैं अनफुल्ड फिल्ड अनफुल्ड फिल्ड एच दिखाते जैसे एग्जांपल है कि ही हैड इनवाइटेड इफ ही हैड इनवाइटेड मी इफ ही हैड इनवाइटेड मी उसके बाद आए would have i would have gone there i would have gone there abhi yadi usne mujhe niyamantran is yadi usne mujhe niyamantran diya hota to main to main zarur jata kya ye ऐसा काम जिसके करने की मन में इच्छा तो थी लेकिन काम में पूरा नहीं हुआ किया ठीक है ओके अब आज आपके एग्जाम्स के बिहार पे आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स देख के कई बच्चे मन ही मन ये सोचते हैं यदि मैंने ऐसा किया होता तो आज नंबर हंड्रेड आउट ऑफ ए इसको क्या बोलेंगे और बहुत सारी इच्छाएं इंसान की अधूरी रहती ठीक है इच्छा अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाने के लिए हम किन किन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं नंबर वन आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस एड प्लस बी ठीक है सब्जेक्ट प्लस एड प्लस बी थ्री उसके बाद नेक्स्ट है इफ ओनली इफ ओनली सब्जेक्ट प्लस एड प्लस बी उसके बाद गुड डे मेरी 
पिताजी के दिशा इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं दिशा निर्देश उनकी बातें सुनी होगी काश मुझे मैंने अपने पिताजी की बातें सुनी होगी क्या दिखाया जा रहा है अनुकूल फिल्म डिजायर क्लियर है या कोई डाउट है यहाँ पे उसके बाद आगे है अब अगला एक्शन क्या है पास्ट में कोई काम होने की उम्मीद थी यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई पास्ट में कोई एक्शन होने की पास्ट में कोई एक्ट होने की कोई एक्ट होने की उम्मीद थी कोई काम एक्ट मतलब है काम होने की क्या थी बेटा उम्मीद थी ठीक है उम्मीद थी ओके होप थी ये मान के चलो होप थी लेकिन वो पूरा नहीं हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हुआ लेकिन वो पूरा पूरा नहीं हुआ तो कौन सा टेंस लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा और ऐसे 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 सिचुएशन में किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार की वर्ब मेंशन की जाए उसकी एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कुछ वर्ब्स आपको बता रहा हूँ ये वर्ब्स दिख जाए तो तुरंत पहचान लेना कि वही काम है कि पास में कोई काम होने की उम्मीद थी लेकिन पूरा नहीं हुआ उसमें पहली वर्ब है ओ इंटेंट इंटेंट सपोज सपोज उसके बाद सपोज के बाद नेक्स्ट एक्सपेक्ट मी एक्सपेक्ट मी उसके बाद अगली है बेटा वन एक्सपेक्ट मी ने वन थिंक एक्सपेक्ट मी वन थिंक और लास्ट में है अज्यू अज्यू ये सब वर्क मिलेंगे आपको जब ये दिखाएंगे कि पास पे कोई काम होने की उम्मीद थी लेकिन पूरा नहीं आई हैड होप्ड दैट कि दुर्गा एग्जांपल में आई हैड होप्ड आई हैड होप्ड दैट कि वुड कम आई आई हैड होप्ड दैट मुझे इस बात की उम्मीद थी दास को आया होता ठीक है मुझे उसके आने की क्या थी उम्मीद थी लेकिन वो आया नहीं yes या no? yes. मुझे उसके आने की उम्मीद थी लेकिन वो आया नहीं कौन सा एक्शन है जो पास्ट में होने की उम्मीद थी लेकिन पूरा नहीं अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हाँ अब मुझे यहाँ से कि आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और आगे इस टेंस को डेवलप कर रहा हूँ देखिए बच्चों आगे क्या है हाँ एक ऐसे एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस इवेंट या फिर एक्शन वो एक्सप्रेस इवेंट और एक्शन बाय सर्टेन टाइम ठीक है वो एक्सप्रेस इवेंट और एक्शन By a certain time. ऐसा कार्य या घटना जो एक निश्चित समय तक हो जाना चाहिए था सर्टन टाइम निश्चित समय एग्जाम्पल है हाँ जैसे बाय इवनिंग बाय इवनिंग She had completed this work. By evening, she had completed this work. हाँ भाई, शाम तक ये काम है हो जाना चाहिए। हाँ, clear है। जैसे at the Ten a.m. At ten a.m. All the teachers, all the teachers, had 